Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien en este inicio de semana. Está lloviendo bastante fuerte allá afuera, así que espero que no caiga un relámpago y me termine fundiendo la computadora y que el audio sea lo suficientemente claro. Bien, eh, vamos a hacer una actualización de las señales que hemos recibido de parte de nuestro sistema de trading. El día de ayer compartía con ustedes que durante esta caída que tuvimos el día domingo, nosotros recibimos una señal para ir a la baja. El precio se encontraba por debajo del super trend y por la parte inferior teníamos confirmación de parte del Absolute Strength Histogram. Por lo tanto, al cierre de esta vela nosotros abrimos un short en Bybit. Aproximadamente, no fue una entrada muy limpia, pero entramos más o menos en los $33,500 dólares para una operación a la baja. Después de eso, el precio continuó cayendo, sin embargo... Los compradores entraron al mercado y bueno, hicieron subir al precio de forma pues prácticamente en línea recta, ¿cierto? Ahora mismo nos encontramos en los $38,500 dólares y bueno, como podrán apreciar, el precio ahora mismo se encuentra por encima del super trend. Eso quiere decir que esta operación en corto que teníamos abierta en esta zona ya está cerrada. Esta operación no fue cerrada con el stop loss. Si nosotros eh, ponemos la línea, el nivel donde estaba el stop loss, que estaba aproximadamente aquí, ustedes bueno, podrán apreciar que el precio no alcanzó a tocar el stop loss. Por lo tanto, esta operación fue cerrada de manera manual durante la mañana, cuando desperté. Bueno, como digo, muchas veces lo primero que hago es observar las gráficas y el precio pues ya se encontraba por encima, encima perdón, del super trend. Solamente había que esperar al cierre. Entonces una vez que tuvimos este cierre por encima del super trend. Y que teníamos confirmación de que esto cambiaba a tendencia alcista. Entonces en ese momento nosotros cerramos este short. Bien, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, personalmente he estado un poco ocupado. No he podido ver las gráficas tan frecuentemente como me gustaría. Y como podrán ver, nosotros tenemos una señal para ir a la alza que recibimos en esta vela. Pero yo no he abierto esta operación porque se me pasó. ¿De acuerdo? Entonces, quiero compartir con ustedes una forma con la que pueden lidiar con este tipo de situaciones cuando se les pasa una señal y ustedes quieren entrar por supuesto si ustedes quieren entrar eh, por debajo de donde sería teóricamente la entrada que sería al cierre de esta vela lo pueden hacer si ustedes quieren ustedes decidan qué es lo que quieren hacer con su estrategia bien el precio como digo se encuentra por encima del super trend sugiriendo una tendencia alcista y además por la parte inferior también tenemos eh, confirmación de parte del hash. Sin embargo, bueno, nosotros parece que todavía estamos dentro de este rango normal. Era algo que estábamos eh, esperando desde que íbamos saliendo de esta tendencia. Y generalmente después de una tendencia nos movemos de forma lateral. Entonces esperábamos que apareciera esto. Pero bueno, lo importante es continuar apegándose a la estrategia. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿De acuerdo? Idealmente nosotros queremos entrar a esta operación al cierre de esta vela. Entonces, importante que nosotros observemos cuál fue el cierre de esta vela. ¿De acuerdo? Que fue en los $39,616 dólares. Teniendo este dato en mente, nosotros nos podemos ir a Bybit, por ejemplo, y utilizar una orden condicional y en la parte de arriba en este recuadro nosotros vamos a escribir el precio en el que queremos entrar a la operación en esta situación como mencionábamos eh, esta entrada serían los 39.616 dólares entonces lo, anot lo anotamos eh, 39.616 dólares y por la parte inferior tenemos que agregar la condicional. ¿Qué precio debe tocar primero el mercado para activar esta entrada? 
Entonces, lo que podemos hacer es simplemente anotar un precio que esté relativamente cerca de este. Eh, yo voy a poner $39,610 dólares para que cuando el precio toque este nivel se active automáticamente una orden en este precio. Bien, entonces esto sería un long, solamente faltaría introducir en esta parte la cantidad con la que queremos entrar a esta operación. Tengan en cuenta, por supuesto, el apalancamiento que van a utilizar porque últimamente el mercado ha estado muy volátil y por lo tanto los stop loss y también los take profit son amplios. Ahora mismo el stop loss está aproximadamente a un 12%, por lo tanto yo no podría utilizar un apalancamiento por 10, que es el que normalmente utilizo. Tendría que usar probablemente un 9 o de nuevo un 8 como hice para la operación anterior. Entonces tengan en cuenta eso. Y bueno, simplemente pues le daríamos en long, ¿de acuerdo? Bien, señores, eh, pues eso tendría que ver con las operaciones que deberíamos tener activas ahora mismo. Y bueno, si el precio logra subir, eh, se va a activar esta operación, se va a abrir el long cuando lleguemos a este nivel. Y bueno, en ese punto pues solamente faltaría agregar el stop loss y también nuestro take Profit. Entonces, eso es algo que ustedes pueden hacer en caso de que pierdan una entrada. La verdad es que no estamos tan lejos, entonces hay muy buena posibilidad de que terminemos tocando este nivel. Ahora, como mencionaba hace rato, seguimos dentro de un rango, entonces probablemente vamos a seguir perdiendo algunas operaciones, pero estamos a la espera de la siguiente gran tendencia. Entonces, simplemente tenemos que apegarnos a la estrategia hasta que aparezca esta tendencia y de ahí vamos a sacar bastantes, bastantes ganancias. Otra cosa que quería mencionarles es que volví a comprar Bitcoin en spot, no de forma apalancada, cuando nosotros cruzamos de nuevo por encima del Super Trend. Esto era algo que ya les había dicho que iba a estar haciendo. Compré también cuando cruzamos aquí y también realicé una compra por acá. ¿De acuerdo? En los 33 mil dólares. Entonces, de momento estoy eh, acumulando Bitcoin, estoy haciendo compras de Bitcoin. Y el día de mañana, espero que me dé tiempo, eh, voy a estar compartiendo con ustedes una tabla que pueden utilizar. Que les va a ser muy útil para ir monitoreando el precio promedio en el que ustedes van comprando Bitcoin. Eh, la idea de esta estrategia es que nosotros vamos comprando en puntos relativamente bajos y después de una caída. Como podrán ver, eh, no es comprar justo en, en el fondo, pero son puntos relativamente bajos. Entonces la estrategia consiste en eso, en comprar después de una caída. Ese suele ser el mejor momento para comprar. Muy bien señores, con eso llegaríamos al final de este video. Solamente recordarles que hay una promoción especial en Bybit ahora mismo. Para las primeras 20 personas que se registren utilizando el enlace que encontrarán en el comentario fijado y depositen un mínimo de 50 dólares, recibirán 25 dólares de regalo. Además, aquellas personas que operen durante este mes de mayo van a participar por el sorteo de 2 Ledger Nano. ¿De acuerdo? Entonces aprovechen la promoción, señores, ya quedan pocos días. Nos estaremos viendo el día de mañana. Que tengan buena tarde, buena noche. Hasta luego.